அனைவருக்கும் ஆன்லைன் மீடியாவின் அன்பு வணக்கங்கள் இந்த வீடியோவில் ஆறாம் வகுப்பு இரண்டாம் பருவம் யூனிட் ஒன் ஹச்சிசிஎஃப் அண்ட் எல்சிஎம் இந்த டாப்பிக்கில் இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் நம்ம ஏற்கனவே நிறைய கேள்விகள் பார்த்துட்டோம் அதன் தொடர்ச்சியாக இன்னும் ஒரு பத்து எம்சிக்யூ டைப்பில் கொஸ்டின்ஸ் பார்க்க போகிறோம் முதல் கேள்வி பார்க்கலாம் ஏ புக் செல்லர் ஹேஸ் ஒன் செவன்டி ஃபைவ் இங்கிலீஷ் புக்ஸ் டூ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் சயின்ஸ் புக்ஸ் அண்ட் த்ரீ எயிட்டி ஃபைவ் மேத்தமெட்டிக்ஸ் புக்ஸ் ஹீ வாண்ட்ஸ் டு செல் த புக்ஸ் இன் அ பாக்ஸ் சப்ஜெக்ட் வைஸ் இன் ஈக்குவல் நம்பர்ஸ் ஃபைண்ட் த நம்பர் ஆஃப் புக்ஸ் ஃபார் சயின்ஸ் சப்ஜெக்ட் இன் அ பாக்ஸ் ஒரு நூல் விற்பனையாளர் வந்து நூற்றி எழுபத்தைந்து ஆங்கில நூல்களையும் இரநூத்தி நாற்பத்தஞ்சு அறிவியல் நூல்களையும் முந்நூற்றி எண்பத்தஞ்சு கணித நூல்களையும் வைத்துள்ளார் ஒவ்வொரு பெட்டியிலும் பாட வாரியாக சம எண்ணிக்கையில் மூன்று பாட நூல்களையும் வைத்து நிற்க விரும்புகிறார் ஒரு பெட்டியில் உள்ள அறிவியல் பாட நூல்களின் எண்ணிக்கையை காண்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதை பார்த்தோடனே நமக்கு தெரியணும் இதுக்கு நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு ஹச்சிசிஎஃப் கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ நூற்றி எழுபத்தஞ்சு இரநூத்தி நாற்பத்தி அஞ்சு முந்நூற்றி எண்பத்தி அஞ்சு இது மூணுக்கும் ஹச்சிசிஎஃப் ஃபஸ்ட்டு அஞ்சால் போடுவோம் மூவஞ்சா பதினஞ்சு மீதி ரெண்டு ஐயஞ்சா இருபத்தஞ்சு நாலஞ்சா இருபது நாற்பத்தஞ்சுனா ஒம்பத்தஞ்சா நாற்பத்தஞ்சு ஏழஞ்சா முப்பத்தி அஞ்சு மீதி மூணு ஏழஞ்சா முப்பத்தி அஞ்சு ஸோ மறுபடியும் மூ எல்லாமே ஏழால் அடிப்படுது ஸோ அப்போ ஏழு அப்படின்னு போட்டோம்னா ஐயேழா முப்பத்தஞ்சு ஏழு ஏழா நாற்பத்தி ஒம்பது பதினோரு ஏழா எழுவத்தி ஏழு ஸோ இதுக்கப்புறம் எதுவும் பொதுவாக இல்லை ஸோ அப்போ ஹச்சிசிஎஃப் அப்படிங்கிறது என்ன வருது முப்பத்தி அஞ்சு அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சாச்சு ஸோ இந்த முப்பத்தி அஞ்சு அப்படின்னா என்னது இதுதான் மொத்த பெட்டிகளோட எண்ணிக்கை அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க ஒவ்வொரு பெட்டியிலும் பாட வாரியாக சம எண்ணிக்கையில் மூன்று பாடங்களையும் வைத்து விற்க விரும்புகிறார் அதனால் ஒரு பெட்டிக்குள்ளே வச்சு விற்க விரும்புகிறார்ல அப்போ அந்த பாக்ஸ் மொத்தம் எத்தனை வருது அப்படின்னா முப்பத்தி அஞ்சு பாக்ஸ் நமக்கு தேவைப்படுது அப்போ முப்பத்தி அஞ்சு பாக்ஸ்லையும் நாம் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஈக்குவல் நம்பர் ஆஃப் இங்கிலீஷ் புக்ஸு சயின்ஸ் புக்ஸு மேக்ஸ் புக்கெலாம் வைக்க வச்சு விற்க போகிறோம் அவங்க இப்போ என்ன கேட்குறாங்க ஒரு பெட்டியில் இருக்கிற அறிவியல் நூல்களோட எண்ணிக்கை என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க இப்போ அறிவியல் நூல்கள் மொத்தம் எத்தனை இருக்குது இரநூத்தி நாற்பத்தஞ்சு ஸோ அப்போ இரநூத்தி நாற்பத்தஞ்சு டிவைடட் பை முப்பத்தி அஞ்சு பெட்டியில் இரநூத்தி நாற்பத்தஞ்சு புக்கை வைக்க போகிறோம் ஸோ அப்போ முப்பத்தி அஞ்சால் டிவைட் பண்ணோம்னா நமக்கு ஒரு பெட்டியில் எவ்வளோ இருக்குன்றது தெரிஞ்சிருமா கரெக்டாக ஸோ அப்போ இதே மாதிரி தான் ஆங்கில நூல்கள் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா நூற்றி எழுவத்தஞ்சு டிவைடட் பை முப்பத்தி அஞ்சு அப்படின்னு போட்டோம்னா ஒரு பெட்டியில் ஆங்கில நூல் எவ்வளோ இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சிடும் அதே தான் கணித நூல்களுக்கு அப்போ முந்நூற்றி எண்பத்தஞ்சு பை முப்பத்தி அஞ்சு அப்படின்னு போட்டோம்னா நமக்கு ஒரு பெட்டியில் இருக்க கணித நூல்கள் கிடச்சிடும் நமக்கு இப்போ கேட்டது அறிவியல் சரிங்களா ஸோ அப்போ ஒரு பெட்டியில் அறிவியல் பாடநூல் எவ்வளோ இருக்குதுன்னு பார்த்துடலாமா இதை அஞ்சால் அடிச்சு கொடுப்போம் ஏழஞ்சா முப்பத்தி அஞ்சு நாலஞ்சா இருபது மீதி நாலு அப்போ ஒம்பத்தஞ்சா நாற்பத்தஞ்சு இதை அடிச்சு கொடுத்தோம்னா ஏழேலாம் நாற்பத்தி ஒம்பது ஸோ அப்போ அறிவியல் பாடங்கள் ஒவ்வொரு பெட்டியிலையும் இருக்கு ஸோ அப்போ ஒரு பெட்டியில் ஏழு அப்போ ஏழு இன்ட்டு முப்பத்தி அஞ்சு பெருக்கிற இடம் என்ன வருது ஏழஞ்சா முப்பத்தி அஞ்சு மீதி மூணு ஏழு மூணா இருபத்தொன்னு இருபத்தி நாலு மொத்தம் இரநூத்தி நாற்பத்தஞ்சு சயின்ஸ் புக் அதை அப்படியே தலைகளாக பண்ணுறோம் அவ்வளோதான் சரி அடுத்த கேள்வி பார்க்கலாம் ஃபைண்ட் த ரேஷியோ ஆஃப் த ஹச்சிஎஃப் அண்ட் த எல்சிஎம் ஆஃப் த நம்பர் எயிட்டீன் அண்டு தேர்ட்டி பதினெட்டு மற்றும் முப்பது ஆகிய எண்களில் மீபேக்கா மற்றும் மீச்சிமாவின் விகிதத்தை காண்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ரொம்ப ஈஸியான கணக்கு தான் பதினெட்டு முப்பது ஹச்சிஎஃப் எல்சிஎம் கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க ஃபஸ்ட்டு ரெண்டுக்குமே பொதுவாக என்ன இருக்குது ஆறு ஸோ அப்போ மூவாயிரம் பதினெட்டு ஐயாயிரம் முப்பது ஸோ அப்போ ஹச்சிஎஃப் இஸ்ட்டு எல்சிஎம் தான் நமக்கு கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க ஹச்சிஎஃப் கண்டுபிடிச்சாச்சு ஆறுன்னு வந்துருச்சு இஸ்ட்டு எல்சிஎம் என்னது அப்படியே எல்லாமே அடுத்து அப்படியே பெருக்க வேண்டியதான் அப்போ ஆறு இன்ட்டு மூணு இன்ட்டு அஞ்சு அப்படின்றத தான் எழுச்சியும் ஆறும் ஆறும் கேன்சல் ஆகிடுச்சு அப்போ ஒன்று இஸ்ட்டு மூவஞ்சா எவ்வளவு பதினஞ்சு ஸோ அப்போ ஒன்று இஸ்ட்டு பதினஞ்சு ஆப்ஷன் பி தான் சரியான பதில் ஸோ அவங்க கேட்டிருக்கிறது ரேஷியோ ஆஃப் ஹச்சிஎஃப் அண்ட் எல்சிஎம் அப்படின்றதா இல்லை எல்சிஎம் இஸ்ட்டு ஹச்சிஎஃப்பா அப்படின்றதா கரெக்டாக ஞாபகம் வச்சுட்டு இங்கே போடணும் சரிங்களா ஸோ அவங்க கேட்டது ஹச்சிஎஃப் இஸ்ட்டு எல்சிஎம் அதனால் நம்ம அப்படியே கரெக்டாக போட்டாச்சு சரிங்களா ஸோ அப்போ ரொம்ப சிம்பிள் தான் ஆனால் எப்பயும் போல டபுள் ஆப்ஷன் கொடுப்பாங்க ஒன்று இஸ்ட் பதினஞ்சு பதினஞ்சு
வகுப்படும் சரியான பதில் அடுத்து ஃபோர்த்து கொஸ்டின் வாட் இஸ் த ஸ்மாலஸ்ட் ஃபைவ் டிஜிட் நம்பர் தட் இஸ் எக்ஸாக்ட்லி டிவிசிபிள் பை செவன்டி டூ அண்ட் ஒன் நாட் எயிட் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க எழுவத்தி இரண்டு மற்றும் நூற்றி எட்டு ஆகிய எண்களால் சரியாக வகுபடக்கூடிய மிகச்சிறிய ஐந்து இலக்கை எண் என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு நம்ம எழுவத்தி ரெண்டு நூற்றி எட்டு ரெண்டுக்கும் எல்சியம் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ ரெண்டுமே என்ன பண்ணுது ஒம்பதால் டிவைட் ஆகுது ஸோ அப்போ ஒம்பத்தெட்டா எழுவத்தி ரெண்டு ஓர் ஒம்பதா ஒம்பது ஈர ஒம்பதா பதினெட்டு அடுத்து இதை நாலால் போடலாம் நாலால் போட்டோம் அப்படின்னா இரு நாங்கா எட்டு அடுத்து முன் நாங்கா பன்னெண்டு இப்போ என்ன பண்ணுங்க பெருக்குங்க ஒம்பத்து நாங்கா முப்பத்தாறு முப்பத்தாறு இன்ட்டு ரெண்டு எழுவத்தி ரெண்டு எழுவத்தி ரெண்டு இன்ட்டு மூணு இரநூத்தி பதினாறு ஸோ அப்போ எல்சியம் கண்டுபிடிச்சாச்சு ஸோ இந்த இரநூத்தி பதினாறு அப்படின்றது எழுவத்தி ரெண்டு மற்றும் நூற்றி எட்டால் மீதியின்றி வகுப்படக்கூடியது நமக்கு என்ன கேட்குறாங்க மிகச்சிறிய ஐந்து இலக்க எண் என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க மிகச்சிறிய ஐந்து இலக்க எண் அப்படின்னா என்னது பத்தாயிரம் ஸோ அப்போ அதை போட்டாச்சு இதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இரநூத்தி பதினாறால் வகுக்கணும் இந்த எல்சியம் கண்டுபிடிச்சிங்க பார்த்தீங்களா அதால் வகுக்கணும் ஸோ இதை வகுங்க அப்போ ஆயிரம் ஆயிரத்தில் எத்தனை இருக்கும் நாலு தான் இருக்கும் ஏன்னா அஞ்சு போட்டோம்னா கூட போயிடும் ஸோ அப்போ நாலாரா இருபத்தி நாலு மீதி ரெண்டு நாலு ஒன்று நாலு நாலு ரெண்டும் ஆறு நாலு ரெண்டா எட்டு ஸோ இப்போ கழித்தோம் அப்படின்னா பத்தில் நாலு போச்சுனா எவ்வளவு ஆறு ஒம்பதில் ஆறு போச்சுன்னா மூணு ஒம்பதில் எட்டு போச்சுன்னா ஒன்று இப்போ மறுபடியும் என்ன பண்ணலாம் இரநூத்தி பதினாறுனா கண்டிப்பாக ஆறு இருக்கும் ஸோ அப்போ ஆறால் போட்டோம்னா ஆறாரா முப்பத்தி ஆறு மீதி மூணு ஆறு ஒன்று ஆறு ஆறு மூணு ஒம்பது ஆறண்டா பன்னெண்டு ஸோ அப்போ பத்தில் ஆறு போச்சுன்னா நாலு இங்கே பதினஞ்சு பதினஞ்சில் ஒம்பது போச்சுன்னா எவ்வளவு ஆறு இங்கே பார்த்தோம் அப்படின்னா எதுவும் இல்லை ஸோ அப்போ நமக்கு என்ன வருது அறுபத்தி நாலு அப்படின்னு வந்துருக்கு ஸோ அப்போ அறுபத்தி நாலு அப்படின்னா இது என்ன சார் பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இதை நம்ம என்ன பண்ணணும் இரநூத்தி பதினாறுலேருந்து கழிக்கணும் ஸோ அப்போ இரநூத்தி பதினாறு மைனஸ் அறுபத்தி நாலு கழிச்சிங்கன்னா ஆறில் நாலு போச்சுனா எவ்வளவு ரெண்டு அடுத்து இங்கே ஒன்றில் ஆறு போகாது அப்போ பதினொன்று ஆறு போச்சுனா எவ்வளவு அஞ்சு அடுத்து மீதி ஒன்று நூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு ஸோ அப்போ பத்தாயிரத்தோட இந்த நூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டை கூட்டினிங்கன்னா எவ்வளவு பத்தாயிரத்தி நூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு இந்த நம்பர் தான் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா எழுவத்தி ரெண்டு மற்றும் நூற்றி எட்டால் மீதி இன்றி வகுப்படும் ஸோ அப்போ அந்த ஃப்ளோ மட்டும் நீங்கள் கரெக்டாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு நம்பருக்கு எல்சியம் கண்டுபிடிச்சோம்னா கிடைக்கிறது அப்படின்றது அந்த எழுவத்தி ரெண்டு நூற்றி எட்டால் மீதி இன்றி வகுபடக்கூடிய மிகச்சிறிய எண் கிடைக்கும் ஆனால் நமக்கு என்ன கேட்குறாங்க மிகச்சிறிய ஐந்து இலக்க எண் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க இப்போ என்ன பண்ணணுன்னா இந்த இரநூத்தி பதினாறால் அந்த மிகச்சிறிய ஐந்து இலக்கம் தான் வகுத்து பார்க்கணும் இப்போ வகுத்துக்கிட்டே வந்தோம் அப்படின்னா நமக்கு கடைசியில் மீதி அறுபத்தி நாலுன்னு வருது இந்த அறுபத்தி நாலு டைரெக்டாக கழிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா ஒரு நம்பர் கிடைக்கும் அதுவும் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா எழுவத்தி ரெண்டு நூற்றி எட்டால் மீதி இன்றி வகுப்படும் ஆனால் அது வந்து மிகச்சிறிய ஐந்து இலக்க எண்ணாக இருக்காது நாலு இலக்க எண்ணாக இருக்கும் அப்போ என்ன பண்ணலாம் ஸோ அந்த அறுபத்தி நாலு அப்படின்றது இதுக்கு முன்னாடி கிடைக்கிறது வந்து நான்கு இலக்க மிகச்சிறிய எண் கிடைக்குமா நமக்கு மிகப்பெரிய எண் நான்கு இலக்க மிகப்பெரிய எண் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாங்கன்னா நம்ம பத்தாயிரத்தில் கழிச்சு எழுதியிருக்கலாம் அந்த நான்கு இலக்க மிகப்பெரிய எண்ணோட இரநூத்தி பதினாறாக கூட்டணும் ஸோ அதை தான் பண்ணுவோம் அதனால் அந்த நான்கு இலக்க மிகப்பெரிய எண்ணை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இரநூத்தி பதினாலிருந்து அறுபத்தி நாலாக கழிச்சிடும் சரிங்களா கழிச்சோம்னா நமக்கு ஒரு என்ன கிடைக்கிது நூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு இந்த நூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டாக என்ன பண்ணிடுறோம் அப்படின்னா மறுபடியும் பத்தாயிரத்தோடு கூட்டிடும் நமக்கு ஆன்சர் வந்துடுது ஸோ ரொம்ப சிம்பிள் தான் நீங்கள் எப்படி வேணாலும் செய்யலாம் சரிங்களா பத்தாயிரத்தில் அறுபத்தி நாலாக கழிச்சுட்டு இரநூத்தி பதினாறாக கூட்டிக்கலாம் எல்லாமே ஒன்று தான் சரிங்களா
சரி அடுத்த கேள்வி பாருங்க There are four mobile phones in a house. At 5 a.m., all the four mobile phones will ring together. Thereafter, the first one rings every 15 minutes. The second one rings every 20 minutes. The third one rings every 25 minutes. And the fourth one rings every 30 minutes. At what time will the four mobile phones ring together again? That is, there are four phones in the house. There are four phones in the house. There are four phones in the house. அதற்கடுத்து முதல் அலைபேசி ஒவ்வொரு பதினைந்து நிமிடங்களிலையும் இரண்டாவது அலைபேசி ஒவ்வொரு இருபது நிமிடங்களிலும் மூன்றாவது அலைபேசியானது ஒவ்வொரு இருபத்தைந்து நிமிடங்களிலும் மற்றும் நான்காவது அலைபேசியானது ஒவ்வொரு முப்பது நிமிடங்களிலையும் ஒழிக்குது அப்ப அது மீண்டும் எப்பொழுதும் ஒன்றாக ஒழிக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுக்காங்க ஸோ நம்ம இதுக்கு என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அஸ் யூஸ்வல் எல்ஜியம் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் எது எதுக்கெல்லாம் கண்டுபிடிக்கணும் இந்த டைமிங் எல்லாத்துக்குமே இந்த பதினஞ்சு நிமிஷம் அதாவது முதல் அலைபேசி பதினஞ்சு நிமிஷம் சொன்னாங்க இரண்டாவது அலைபேசி என்ன சொன்னாங்க இருபது நிமிஷம் மூணாவது அலைபேசி இருபத்தஞ்சு நிமிஷம் நாலாவது அலைபேசி முப்பது நிமிஷம் இது எல்லாத்துக்கும் எல்ஜியம் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ கண்டுபிடிக்கலாமா அஞ்சால் போட்டோம்னா மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு அடுத்து என்ன பண்ணலாம் மூணால் போடலாம் ஒன்று நாலு அஞ்சு ரெண்டு மறுபடியும் ரெண்டால் போடலாம் ரெண்டால் போட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு என்ன வருது ஒன்று ரெண்டு அஞ்சு ஒன்று ஸோ இப்போ பாருங்கள் ஐரெண்டா பத்து இங்கே ஒரு ஐரெண்டா பத்து அப்புறம் நூறு ஆயிடுச்சு நூறு இட்டு மூணு முந்நூறு ஸோ முந்நூறு நிமிஷம் கழித்து மறுபடியும் ஒன்றா அடிக்கும் அப்போ அறுபது நிமிடம் தான் ஒரு மணி நேரம் ஸோ அப்போ அறுபதெல்லாம் அடித்து கொடுக்குறேன் அப்போ அஞ்சு மணி நேரம் கழித்து அடிக்கும் ஏற்கனவே அஞ்சு மணிக்கு எல்லாம் ஒன்றா அடிச்சிச்சு அப்போ அடுத்து எப்போ அடிக்கும் பத்து மணிக்கு எல்லாமே ஒன்றா அடிக்கும் அவ்வளோதான் ரொம்ப சிம்பிள் எல்ஜியம் கண்டுபிடிக்கணும் அடுத்த கொஸ்டின் A small boy went to a town to sell a basket of wood apples. On the way, some robbers grabbed the fruits from him and ate them. The small boy went to the king and complained. The king asked him, How many wood apples did you bring? The boy replied, Your Majesty, I didn't know. But I knew that if you divided my fruits into groups of two, one fruit would be left in the basket. He continued saying that if the fruits were divided into groups of 3 4 5 and 6 the fruits left in the basket would be 2 3 4 and 5 respectively also if the fruits were divided into groups of 7 no fruit would be there in the basket can you find the number of fruits the small boy had initially adavadhu romba simple ga oru thava oru koodai la irukra vilambalangala eduthittu oru town ku poi vikka poi irukken appa கொள்ளக்காரங்க வந்து கொள்ளை அடிச்சுட்டு போயிட்டாங்க அந்த சிறுவன் போய் அரசன்கிட்ட சொல்றான் என்னது என்ன பழத்தை கொள்ளை அடிச்சுட்டு போயிட்டாங்கன்னு அப்ப அரசன் கேட்கிறாரு எத்தனை பழம் கொண்டுட்டு போனேன்னு ஆனா அவன் என்ன சொல்றேன் எனக்கு தெரியாது ஆனா நான் கொண்டு வந்த பழங்களை இரண்டு இரண்டாக பிரித்தால் ஒரு பழம் மிஞ்சும் மூணு மூணா பிரிச்சா ரெண்டு மிஞ்சம் நாலு நாளா பிரிச்சா மூணு மிஞ்சம் அஞ்சஞ்சா பிரிச்சா நாலு மிஞ்சம் ஆறு ஆறா பிரிச்சா ரெண்டு பழங்கள் மிஞ்சும் ஏழு ஏழாக பிரித்தால் ஏதும் இருக்காது அப்படின்னு சொல்றான் அப்ப அந்த சிறுவன் கொண்டு வந்த பழங்கள் எத்தனை அப்படின்னு நம்மளை கண்டுபிடிக்க சொல்றாங்க ஸோ இதுக்கு என்ன ஃபர்ஸ்ட் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எல்சியம் தான் கண்டுபிடிக்கணும் சரிங்களா ஸோ எல்சியம் எதுக்கு கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃபர்ஸ்ட் அந்த பையன் என்ன சொல்றா இரண்டு இரண்டாக பிரித்தால் ஒரு பழம் மிஞ்சும் அப்படின்னு சொல்றேன் மூன்று மூன்றாக பிரித்தால் இரண்டு பழங்கள் மிஞ்சும் அப்படின்னு சொல்றேன் அப்ப நம்ம ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு வரைக்கும் சொல்லியிருக்கேன் ஆறு ஆறாக பிரித்தால் ஐந்து பழங்கள் மிஞ்சும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் ஸோ அப்போ ஆறு வரைக்கும் நான் போடுறேன் ஸோ இதுக்கு ஃபஸ்ட்டு எல்சியம் கண்டுபிடிங்க ஃபஸ்ட்டு ரெண்டுன்னு போடுறேன் ரெண்டுன்னு போட்டோம்னா ஒன்று மூணு ரெண்டு அஞ்சு மூணு மறுபடியும் மூணு அப்படின்னு போடுறேன் ஒன்று ஒன்று ரெண்டு அஞ்சு ஒன்று ஸோ அப்போ இரண்டா பத்து இரண்டா ஆறு அறுபது அப்படின்னு வருது ஸோ அப்போ இந்த பழங்கள் அப்படின்றது அறுபதோட மடங்காக தான் இருக்கணும் சரிங்களா அதில் ஒன்றை கழிச்சிக்கலாம் ஸோ இப்போ அறுபதில் ஒன்றை கழிச்சோம்னா என்ன வரும் ஐம்பத்தி ஒம்பது ஸோ அதை அவங்க கொண்டு வந்த பழம் ஐம்பத்தி ஒம்பதாக இருக்க சான்ஸ் இருக்குது ஆனால் இது ஏழால் வகுப்படலை ஏழால் வகுப்படலை ஏன்னா ஏழால் வகுத்தால் மீதி ஏதும் இருக்காது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கான் ஸோ அப்போ அறுபதோட அடுத்த மடங்கு நூற்றி இருபது நூற்றி இருபதில் ஒன்றா கழிச்சோம்னா நூற்றி பத்தொம்போது நூற்றி பத்தொம்போது ஏழால் வகுப்படுது ஏன்னா ஓரெல்லாம் ஏழு ஏழெல்லாம் நாற்பத்தி ஒம்பது ஸோ அப்போ ஆப்ஷன் டி தான் ஆன்சர் ஸோ இதை வேறு விதமாகவும் பண்ணலாம் இவ்வளோ பெரிய கேள்வி கொடுத்துருக்காங்க டிஎன்பிசியில் எப்பயும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளாக ஆன்சரை முடிச்சு விட்டுருவாங்க இப்போ பாருங்கள
இந்த கேள்வி எவ்வளவு பெரிய கேள்வியா இருக்கு இது கரன்சர் என்னது அப்படின்னா நீங்க பார்த்தோடனே சொல்லிடலாம் ஏது ஏழாக பிரித்தால் மீதி ஏதும் இருக்காது அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்ப கீழே கொடுத்துருக்க நம்பர்ல ஏழால அடிபடுற நம்பர் என்ன இருக்குன்னு பாருங்க ஆப்ஷன் டி மட்டும்தான் அப்ப இந்த கணக்கு ஏழாவ மடல அடிபடுற நம்பரை சூஸ் பண்ணா முடிஞ்சு போச்சு ஸோ ரொம்ப சிம்பிள் தான் அடுத்து ஏழாவது கொஸ்டின் பாருங்க த எல்டிஎம் ஆஃப் டூ நம்பர் இஸ் ஃபோர் தேர்ட்டி டூ அண்ட் ஹெச்எஃப் இஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் இஃப் ஒன் ஆஃப் த நம்பர் இஸ் ஒன் நாட் எயிட் தென் ஃபைண்ட் த அதர் நம்பர் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுக்காங்க இரு எண்கள் மீச்சிமா நானூத்தி முப்பத்தி ரெண்டு மற்றும் அவற்றின் மீப்பேக்கா முப்பத்தி ஆறு ஒரு எண் வந்து நூத்தி எட்டு எண்கள் மற்றொரு எண் நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் ஹெச்சிஎஃப் இன்ட்டு எல்சிஎம் சிக்வல் டு என் ஒன் இன்ட்டு என் டூ அதாவது இரு எண்கள் பெருக்கர் பலன் எப்பொழுதும் ஹெச்சிஎஃப் எல்சிஎம் பெருக்கர் பலனுக்கு ஈக்குவல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ நமக்கு ஹெச்சிஎஃப் எவ்வளவு முப்பத்தி ஆறு எல்சிஎம் எவ்வளவு நானூத்தி முப்பத்தி ரெண்டு ஒரு நம்பர் கொடுத்துட்டாங்க நூத்தி எட்டு இன்னொரு நம்பர் என்ன அதுதான் கேட்டுருக்காங்க ஸோ அப்போ இதை அடிச்சு கொடுங்க ஸோ இங்கே பார்த்தோன்னே தெரியுது நூற்றி எட்டு அப்படின்றது நாலு மடங்கு நானூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு ஏன்னா என்னங்க முப்பத்தி ரெண்டு நாலு அப்படின்றது பார்த்தோன்னே தெரியுது அதனால் அடிச்சு கொடுத்துட்டேன் முப்பத்தி ஆறு இன்ட்டு நாலு அப்படின்னு போட்டோம்னா எவ்வளவு எழுபத்தி ரெண்டு நூற்றி நாற்பத்தி நாலு ஸோ அப்போ ஆன்சர் என்னது ஆப்ஷன் டி ஸோ அப்போ ரொம்ப சிம்பிளாகவே நீங்கள் செஞ்சிடலாம் சரி அடுத்த கேள்வி பாருங்கள் த எல்சியம் ஆஃப் டூ கோ ப்ரைம் சீஸ் ஃபைவ் ஜீரோ ஜீரோ ஃபைவ் அதாவது ஐயாயிரத்தி அஞ்சு இஃப் ஒன் ஆஃப் த நம்பர் சீஸ் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் தன் ஃபைண்ட் த அதர் நம்பர் இரு சார்பாக எண்களில் மீச்சிமா ஐயாயிரத்தி அஞ்சு எண்ணில் ஒரு எண் அறுபத்தி அஞ்சு மற்றொரு எண் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுக்காங்க அப்ப சார்பாக எண்கள் ஏன் மென்ஷன் பண்றாங்க அப்படின்னா போன கணக்குக்கு அதே ஃபார்முலா தான் ஹச்சிஎஃப் இன்ட்டு எல்சிஎம் அப்படின்றது என் ஒன் இன்ட்டு என் டூ அப்படின்னு பார்த்தோம்ல அதே ஃபார்முலா தான் யூஸ் பண்ண போறோம் ஆனா இங்க ஹச்எஃப் கொடுக்கல ஏன் கொடுக்கல அப்படின்னா இரு சார்பாக எண்கள்னு சொல்றாங்க சார்பாக எண்களுக்கு ஹச்எஃப் எவ்வளவு ஒன்னு அதனாலதான் கொடுக்கல ஸோ அப்ப எல்சிஎம் ஐயாயிரத்தி அஞ்சு ஒரு எண் அறுபத்தஞ்சு இன்னொரு எண் என்ன பண்ண போறோம் கண்டுபிடிக்க போறோம் ஸோ அப்போ அறுபத்தஞ்சால அடிச்சு கொடுக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் நான் அஞ்சாலையே அடிச்சு கொடுக்குறேன் அஞ்சால அடிச்சோம்னா ஆயிரத்தி ஒன்று ஸோ இங்கே அடிச்சு கொடுத்தோம்னா ஓரஞ்சஞ்சு மூவஞ்சா பதினஞ்சு ஸோ அடுத்து பதிமூணால அடிச்சு கொடுக்குறேன் பதிமூணு ஏழா தொண்ணூத்தி ஒன்று மீதி ஒம்பது ஸோ அப்போ மறுபடியும் ஏழு பதிமூணா தொண்ணூத்தி ஒன்று ஸோ அப்போ எழுபத்தி ஏழு அப்படின்னு வருது ஸோ ஆன்சர் என்னது ஆப்ஷன் பி தான் என்னது சரியான பதில் அடுத்த ஒரு கேள்வி த லீஸ்ட் நம்பர் தட் ஷுட் பி ஆடட் டு ஃபிஃப்டி செவன் ஸோ தட் த சம் இஸ் எக்ஸாக்ட்லி டிவிசிபிள் பை டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அப்படின்னு கேட்டாங்க ஐம்பத்தி ஏழு உடன் டேஸ் என்ற சிறிய எண்ணெய் கொடுத்தா அது ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சால் சரியாக வகுப்படும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு இதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் என்ன கண்டுபிடிக்க எல்சியம் கண்டுபிடிக்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு ரெண்டால் போடலாம் ரெண்டு போட்டோம்னா ஒன்று மூணு ரெண்டு அஞ்சு இரஞ்சா ஃபஸ்ட்டு இங்கே மூவி ரெண்டா ஆறு அப்போ அறுபதுன்னு வருது எல்சியம் என்ன வருது அறுபது ஸோ அப்போ நமக்கு இந்த ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சால் சரியாக வகுபடக்கூடிய எண் அப்படின்னா அது அறுபதோட மடங்காக தான் இருக்கும் ஸோ இப்போ ஐம்பத்தி ஏழு உடன் எதை கூட்டணும் அறுபதாக்கணும்னா மூணை கூட்டணும் ஸோ அப்போ ஆப்ஷன் பி தான் சரியான பதில் அடுத்த கேள்வி பாருங்கள் வாட் இஸ் த கிரேட்டஸ்ட் பாசிபிள் வால்யூம் ஆஃப் அ வெசல் தட் கேன் பி யூஸ்டு டு மெஷர் எக்ஸாக்ட்லி த வால்யூம் ஆஃப் மில்க் இன் கேன்ஸ் ஆஃப் எயிட்டி லிட்டர்ஸ் ஹண்ட்ரட் லிட்டர்ஸ் அண்ட் ஒன் டுவெண்ட்டி லிட்டர்ஸ் அதாவது முழுவதுமாக நிரப்பப்பட்டுள்ள எண்பது லிட்டர் நூறு லிட்டர் மற்றும் நூற்றி இருபது லிட்டர் கொள்ளளவு உள்ள ஒரு கலன்களில் பாலினை சரியாக அளக்கக்கூடிய பாத்திரத்தின் அதிகபட்ச கொள்ளளவு என்ன அப்படின்னு கேட்டாங்க சரி ஓகே இப்போ இந்த கணக்குக்கு ஹெச்சிஎஃப் கண்டுபிடிக்கணுமா எல்சிஎம் கண்டுபிடிக்கணுமா அப்படின்னு ஒரு டவுட் வரும் ஸோ கண்டிப்பாக ஆன்சர் பார்த்தோம்னா இந்த எண்பது லிட்டர் அதாவது இந்த மூணு நம்பரில் சின்ன நம்பரான எண்பது லிட்டரை விட சின்ன நம்பராக தான் வரப்போகுது அல்லது அதுக்கு ஈக்குவலாக வரப்போகுது அப்படின்னா நம்ம என்ன கண்டிப்போம் ஹெச்சிஎஃப் ஏன்னா இதெல்லாம் அளக்கக்கூடிய ஒரு பாத்திரம் தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் சரிங்களா ஸோ அப்ப எண்பது நூறு நூத்தி இருபது எல்லாத்துக்கும் என்ன பண்ணணும் ஹச்சிஎஃப் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ பார்த்தோடனே தெரியுது எல்லாமே இருபதால் வகுப்படுது அப்ப நாலு அஞ்சு ஆறு அடுத்து எதுவும் பொதுவா இருக்கா இல்லை ஸோ அப்ப இது எல்லாத்துலயுமே ஈக்குவலா நம்ம ஒரு பாத்திரத்தை வச்சு அளக்கலாம் அப்படின்னா அது என்ன அது இருபது லிட்டர் பாத்திரத்தை வச்சு அளக்கலாம் ஸோ அப்ப ஆப்ஷன் பி தான் என்னது சரியான பதில் மீண்டும் அ